Je ne sais pas vous, mais alors moi, à chaque fois que je farfouille dans mes livres sur le petit peuple, en majorité en anglais, oh, et ne voyez pas ça comme une façon de me vanter, hein, je tombe toujours sur deux écritures différentes pour le même mot, les fées. Alors aucun suspense puisqu'il s'agit du titre « Fairies » avec un « e » ou « Fairies » avec un « i ». Alors « fait en anglais se dit « fairy ». Côté prononciation, on est d'accord, c'est précisément ici que ça va commencer à se compliquer. De toute façon, on le sait, quand il s'agit du petit peuple, rien n'est évident. Il s'agit seulement que de deux mots, il ne faut pas non plus exagérer. Hum, si seulement ce n'était que ça, mais pas du tout. Fairy avec un E et Fairy avec un I, c'est d'abord une question d'étymologie, ensuite de sens et enfin d'interprétation. Et encore, personne ne semble être d'accord. Tenez. Prenez par exemple Brian Froud. Dans la plupart de ses livres, il va utiliser le terme fairies avec un E. Mais Catherine Briggs, que je cite très souvent, elle va utiliser fairies avec un I. Et Andrew Lang, lui, fairies avec un I dans ses recueils aussi. Tandis que Tolkien, lui, les emploie tous les deux en fonction du contexte. Mais tous semblent parler du même sujet, les faits. Alors je me suis demandé pourquoi. Sans trop m'étendre non plus, j'aimerais tout de même revenir sur l'étymologie première du mot. Le terme « fairies » a une origine assez tardive et la racine la plus ancienne du mot serait « face » qui provient du latin « fatae ». Sachez aussi qu'initialement, le terme « fairy » existait pour désigner un état d'enchantement et de mirage propre au royaume de féerie. Et à partir de là, c'est une ribambelle d'orthographe différente que l'on peut retrouver. Mais que ce soit « fairy » avec un « i » ou « fairy » avec un « e », les deux écritures renverraient bien toutes deux à une créature légendaire au pouvoir surnaturel. D'ailleurs, de nos jours, les mots « fairy » ou « fay » ou « fairy » sont devenus tous trois des mots un petit peu « fourre-tout » pour désigner toute créature magique issue du royaume de fairy. Il englobe donc les fées, certes, mais aussi les gnomes, les lutins, les elfes, les sirènes et les dryades aussi par exemple. Si je prends l'idée du, du corrigan, donc du folklore breton, euh, le terme initial c'était bien euh, corrigan, un terme féminin qui désignait aussi des fées. Ce qui fait que l'idée justement de prendre le terme fairy pour pouvoir en faire quelque chose qui regroupe tous ces êtres magiques euh, prend ici en tout cas tout son sens. Eh bien, pas vraiment, non. Non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque mot s'est imprégné avec le temps d'un sens et d'une interprétation différente qui a fait qu'en fin de compte, ils se sont tous les deux séparés. Pour beaucoup, fairies avec un E et fairies avec un I ne désignent absolument pas les mêmes choses. Et il faut faire très attention en employant tel ou tel mot. Il s'agirait des fées magnifiques et plus important encore, des fées bienveillantes. Les fairies avec un i sont des fées joueuses, espiègles mais pas dangereuses, gentilles et très mignonnes. L'époque victorienne et Walt Disney nous en ont offert une vision aujourd'hui assez célèbre qui pourrait se résumer à la fée clochette. Ce sont des fées lumineuses que l'on voit souvent dans les contes pour enfants et les dessins animés par exemple. D'ailleurs, essayez de taper fairies sur Google et vous verrez aussitôt ce type d'image. Fairies avec un E est un mot dérivé cette fois non pas du latin mais du gaélique. Ces fées-là sont considérées comme maléfiques, sombres et très mystérieuses. Et elles sont associées non pas aux merveilleux, aux contes, aux dessins animés mignons et pour enfants que l'on a évoqués plus haut, mais bien au contraire aux histoires effrayantes issues du folklore que racontaient sans doute les parents des parents des parents de vos parents. L'objectif derrière tout ça, c'est de justement créer comme un clivage et de séparer différents types de fées. Donc on fait vraiment face à deux extrêmes, hein. je répète, mais d'un côté on a les fées de Disney, toutes mignonnes, avec un petit caractère quand même si on pense à Clochette par exemple, mais toujours bienveillante, le cœur sur la main. Et de l'autre côté, les fées beaucoup plus tard, qui issues du folklore, qui peuvent aller jusqu'à pincer jusqu'au sang certains enfants. Oui, je sais. Tolkien va ainsi s'appuyer sur la racine du moyen anglais « face » pour pouvoir créer une nouvelle version Fairies avec un E et un tréma. 
Parce que Tolkien aussi voulait s'éloigner le plus possible de cette connotation positive, mignonne, euh, toute rose de la fairy avec un i, pour employer un terme qui pouvait rappeler euh, cet aspect beaucoup plus ancien et beaucoup plus sombre de la fée. Il n'existe pas de réponse très claire à ce sujet. Certains vont utiliser cette différenciation, oui, mais à vrai dire, quand on y pense, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne fée. Euh, elles sont un peu des deux, on s'en sort plus trop. Hein. Et d'ailleurs, la question n'est pas de pointer du doigt l'une ou l'autre des solutions pour la désigner meilleure que l'autre, non. L'idée, c'est plutôt d'être conscient de ces différences et de cette possible confusion. Mais bien sûr, vous pouvez vous faire votre propre interprétation basée sur vos expériences et sur votre imagination. D'ailleurs, est-ce que vous saviez tout ça Est-ce que pour vous, cette distinction vous semble cohérente Est-ce qu'elle vous semble utile Ou est-ce qu'au contraire, vous préférez garder l'idée de traduire le terme « fairy » par « féerie » 